நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு கூறிய மாப்பிள்ளை சீமான் அவர்களை கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றேன் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஆந்தூர் அவையின் வழிகாட்டு குழுவின் தலைவராக ஐயா இறைக்குருவனாக அவர்கள் இருந்தார் என்பதை இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்டிக் கொள்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல புலவர் இறைக்குருவனாரின் நினைவேந்தலை முதன்மையாக கட்சி இந்த நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக முன்னெடுத்தமைக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றி கூறி மாப்பிள்ளை அவர்களை அழைக்கின்றேன் என்னுடைய அன்பிற்கினி அப்பா திருக்குறள் மணி இறைக்குருவனார் அவர்களினுடைய தமிழோசை தமிழாரம் என்ற நூல் தொகுப்பு வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்து தலைமையேற்றிருக்கிற தமிழ் பேரினத்தின் பெருமைமிக்க தலைவர் ஐயா பல நெடுமாறன் அவர்களே தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினுடைய தலைவர் எங்களுடைய ஐயா மணியரசன் அவர்களே என் அப்பா இறைக்குருவனாருக்கு ஆசிரியராக இருந்த ஐயா அழகப்பனார் அவர்களே மொழி ஆய்வறிஞர் என்னுடைய அப்பா அருளியார் அவர்களே என்னுடைய அப்பா அருளியார் அவர்களே மேடையில் இருக்கிற மதிப்புமிக்க பெருமக்களே பசிக்கு உணவாக தமிழை பருகிக் கொண்டிருக்கிற என் அருமை உறவுகளை உங்கள் அனைவருக்குமே நன்கு வணக்கம் எங்களுடைய மாமா வேலுமணி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல என்னுடைய அப்பா இறைக்குருவனார் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஆண்டோர் அவையம் அறிவுசார் அறிஞர்களின் சபையில் தலைவராக இருந்து எங்களை வழி நடத்தினர் தமிழ் மீட்சியே தமிழர் எழுச்சி என்று மொழி ஞாயிறு தேவினைய பாவனர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல தமிழ் மீட்சிக்கு அரும்பாடாற்றிய ஒரு குடும்பம் தமிழகத்தில் உண்டென்ற அது பாவலரேறு பெருஞ்சி திறனாளர்களுடைய குடும்பம்தான் அந்த குடும்பத்தில் எந்த நிகழ்வானாலும் என்னுடைய மாமா வேலுமணி அழைத்தாலும் என்னுடைய தங்கை கயல் அழைத்தாலும் நான் போய் அவர்களோடு நிற்பேன் ஆனா அந்த குடும்பத்தில் இருந்து ஒரே ஒருவர் தான் என்னோடு நின்றார் இறுதி வரை நின்றார் அதை என்னுடைய அப்பா இறைக்குருவனார் அவர்கள் தான் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறு அன்று ஆண்டோர் அவைய கூட்டம் நடக்கும் தமிழ் அறிஞர்கள் எல்லோரும் கூடியிருப்பார்கள் ஒரு மாணவன் போல கை கட்டி நான் நான் மட்டும் அமர்ந்து அவர்கள் விவாதிப்பதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் என்னுடைய அப்பா இறைக்குருவனார் பேசுவதை கேட்பது என்பது எனக்கு ஒரு பெரிய பெரும் வாய்ப்பாக அமைந்தது என் அண்ணன் பாவலர் அறிமதி அவர்கள் எழுதியது போல தமிழை யாரும் படிக்காதீர்கள் தாய்ப்பால் போல அள்ளி குடியுங்கள் என்று அவர் எழுதியது போல என் அப்பாவிடம் இருந்து நான் தமிழ் பாலை அள்ளி அள்ளி குடித்த ஒரு மாணவன் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் உண்டு அவர் மூப்பின் காரணமாக உடல் நலிவுற்ற போது கூட நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய பிள்ளைகளுக்கு அரசியல் பயிற்சி வகுப்பு மொழி பயிற்சி கொடுப்பதற்காக பல்வேறு ஊர்களுக்கு பயணம் செய்து பணியாற்றியவர் என்கிற இந்த பெருமிதம் எனக்கு உண்டு தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு இழந்திருக்க கூடாத உறவுகள் என்று பார்த்தால் ஒருவர் என்னுடைய அப்பா இறைக்குருவனார் இன்னொருவர் என்னுடைய அப்பா மணிவண்ணன் இயக்குநர் மணிவண்ணன் அவர்கள் இன்னொருவர் எங்களுடைய பேரன்புக்கினிய பெரிய தகவல் இயற்கை வேளாண் பேரறிஞர் நம்மால் வரவர்கள் இவர்கள் மூன்று பேரும் நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருந்து தமிழ் சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றிருக்க வேண்டியவர்கள் குறிப்பாக என்னுடைய அப்பா இறைக்குருவனார் அவர்கள் அவருடைய இழப்பு எவராலும் ஈடு செய்ய முடியாத ஒன்று இங்கே குறிப்பிட்ட என்னுடைய தியாகனன் குறிப்பிட்டது போல இருக்கிற ஒருவர் என்னுடைய அப்பா அருளியார் அவர்கள் நான் பல முறை பதிவு செய்திருக்கிறேன் உலகில் எல்லோரும் அவரவர் தாய்மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் அந்த மொழிகளின் தாய்மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று அப்போது ஆங்கிலம் வந்து ஆங்கிலத்திற்கே பல உயிர் சொற்கள் வேற சொற்கள் கலை சொற்களை கொடுத்தது தமிழ்தான் பல நூற்றுக்கணக்கான சொற்களை தமிழில் இருந்து அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்று நான் பேசும்போது கேள்வி பேசி சிரித்தவர்களாம் உண்டு ஒரு நேர்காணலில் கூட ஒரு தொகுப்பாளர் என்ன கேட்டார் எப்படி நீங்க பாத்துக்கு அடிச்சு விடுங்க நீங்க எங்க அப்பா அருளியாருடைய புத்தகங்களை வாங்கி படிங்க சான்றுகளோடு தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்க அப்பா சொல்லிதான் தெரியும் பேச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எஸ் போட்டு வெள்ளக்காரன் ஸ்பீச் ஆகிட்டார் உடன் அதுக்கு முன்னாடி எஸ் போட்டு சடன் என்று ஆகிட்டார் தாக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஏ போட்டு அட்டாக்கு என்று ஆகிட்டார் எல்லாமே தமிழில் இருந்து எடுத்து போன மொழியை அதை கற்பது அறிவு என்று அலைகிற ஒரு கூட்டமாக நாம் மாறி அடுத்தவன் மொழி படிப்பது அறிவு என்று அலைகிற ஒரு கூட்டமாக நாம் மாறி காலகட்டத்தில் தான் தனித்தமை பாவலராக இருந்த நம்ம ஐயா நம்முடைய தாத்தா பெருஞ்சி திறனாரை நினைவு கூற வேண்டிய தேவை இருக்கு புரட்சி பாவலர் கூட பிறமொழி சொற்களை கலந்து பார்க்கல ஏற்றி இருக்கிறார் ஆனால் பிறமொழி சொற்கள் கலவாமல் பார்க்கல எழுதிய தனித்தமிழ் பாவலராக பாவலர் இரு பெருஞ்சி திறனாளர்கள் தான் இருக்கிறார் இதற்கு தமிழ் பேசுவது தமிழில் எழுதுவது தமிழில் படிப்பது என்பதே இழிவு அவமானம் என்று கருதி தாய்மொழியை விட்டும் தண்ணீர் வரலாற்றை விட்டும் நாம் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பேரவலத்தை பார்க்கிறோம் சிறுக சிறு தமிழர்கள் உழைப்பிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாய்மொழி வரலாற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு இப்போது நிலத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்படுகிற ஒரு கொடுஞ்செயல் உருவாக்கிருக்கு கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஒன்றரை கோடிக்கும் மேலான வட இந்தியர்கள் நம் மாநிலத்திற்குள் வந்திருக்கிறார் காரணம் உழைப்பு ஒரு ஒருவரோட பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது என்னுடைய உணவகத்தில் எல்லோரும் வட மாநிலத்தவர்கள் தான் வேலை செய்கிறார்கள் என்று சொல்ல அது காரணம் சொல்கிறார் நம்ம அவர்கள் வேலைக்கு வருவதில்லை அவர்கள் தான் வேலைக்கு வருகிறார்கள் நான் என்ன செய்ய நான் எல்லோரையும் வெளியேற்றி விடுகிறேன் சீமா நீங்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக
உங்கள் மொழியை காப்பாற்ற ஒரு மாநிலம் இருக்கிறது ஒரு தாய் நிலம் இருக்குது தெலுங்கு மொழியா அதுக்கு ரெண்டு மாநிலம் இருக்கு கன்னடமா அதுக்கு ஒரு மாநிலம் இருக்கு பீகாரி அதுக்கு ஒரு மாநிலம் இருக்கு குஜராத்தி அதுக்கு ஒரு மாநிலம் இருக்கு போஜ்புரியா அதுக்கு ஒரு நிலம் இருக்கு ஆனால் எனக்கு இந்த உள்ளங்கையில நிலத்தை தவிர வேற என்ன இருக்கு இதை விட்டா யார் வேணாலும் வரலாம் யார் வேணாலும் அந்த ஜனநாயகம் ஏன் பிற நிலத்தில் இல்ல பிற இடத்தில் இல்ல நாம பேசுவது நாம பேசினா மட்டும் இனவெறி இனவெறி என்று யார் சொல்வது இன்னொரு இனத்தின் வெறியம் அதான் உண்மை என்னை எப்படி இனவெறி என்று சொல்ல முடியும் நாங்கள் சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற என் தாய்மொழியை மீட்டு உருவாக்கம் செய்ய என் தேசிய இனத்தை நாங்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்ய போராடும் எங்களுக்கு வழிபாடு எங்கள் மெய்யில் கோட்பாடு கிடையாது மாயோனை முருகனை சிவனை எல்லாவற்றையும் தன்மையப்படுத்திய ஆரிய கூட்டம் மறுபடி வள்ளுவர் கைது இந்து என் மூதாவை வள்ளுவர் பெருமனார் காலத்தில் ஏதரா இந்த நிலப்பரப்பு இந்தியாங்கிற சொல் எதிரா இந்துங்கிற மதம் எதிரா பதில் இல்லை நம் தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசனார் கூறியது போல பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் கற்பிக்கிற இந்த வரணாசிரம கோட்பாடு எதிராக ஒரு மாற்று கோட்பாட்டை வகுத்துக் கொள்ளாதவரை நமக்கு விடுதலை இல்லை எனவே தமிழர்கள் மீண்டு தமிழர் சமயம் மீண்டு தமிழர் மேய கோட்பாட்டை மீட்டு உருவாக்கம் செய்யலாம் அதற்கான பாருங்க எங்க ஐயா தலைமையில ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு தஞ்சாவூர்ல மாநாடு தமிழில் என் பாட்டன் என் தமிழ் பெரும்பாட்டம் கட்டிய கோயில்ல தமிழில் குடமுழுக்கு செய்யணும் நாங்க போராட வேண்டிய ஒரு கேடுகட்ட நிலைக்கு தலப்பட்டம் பாருங்க என் தாய் மொழியில் என் என் பாட்டன் ஆதி பாட்டன் சிவன் கோயில்ல பெருவுடையார் கோயில்ல என் மூதாதை கட்டிய கோயில்ல ஒவ்வொரு ஆண்டும் விழா நடக்குது அதுல மராட்டிய சரவோஜி மன்னர் வாரிசு போன் சிலைக்கு அவருக்கு பரிவர்த்தன் கட்டி அவர் இளவரசர் எப்படிப்பட்ட இதை நாங்க பேசிட்டோம்னா இந்தி படி சமஸ்கிருதம் படி அது இந்தி தீவிரவாத சமஸ்கிருத சாவனிசம் கிடையாது தமிழ் படி தமிழ்ல பேச தமிழ் சாவனிசம் எல்லாம் மாற்றுவதற்கு ஒவ்வொரு தமிழ் பிள்ளையும் உறுதியேற்று தரப்பணியாற்ற வேண்டிய காலத்தை எதிர்ப்பு இருக்கிற எங்க மாமா எல்லாரும் எல்லாருக்கும் எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஒண்ணுதான் எங்க தாத்தா ஒரு பாட்டு பாடுவார் பெஞ்சுவதில்லை பிறர்வால் அவர் செய்ய கட்சியினருக்கு மஞ்சுவதில்லை மொழியின் நாட்டையும் ஆறாமல் துஞ்சுவதில்லை என்று அந்த வழியில பேரை நான் மட்டும்தான் நிற்கிறேன் இவங்க யாரும் வர்றதில்ல அது தேர்தல் பாதை அவர்களுக்கு திருடர் பாதை ஆயிருது இருக்கிறது ஒரு வாரம் இருக்குது நானும் போய் தடுக்கல திருட வசதியா திருடிட்டு இருக்கேன் நானும் போய் தடுக்கல திருட வசதியா திருடிட்டு இருக்கேன் என்ன இருக்கு அதனால இந்த விழா வந்து ஒரு மிகுந்த நெகிழ்ச்சிக்குரியதான் நான் பாக்குறேன் என்னுடைய அப்பாவுடைய நினைவலைகள் என் நெஞ்சுக்குள்ள ஓடுது ஏன்னா அவரோட இருந்த நாட்கள் அவர் எனக்காக எங்களுக்காக இந்த இன பிள்ளைகளுக்காக செலவிட்ட நேரங்கள் மிக புனிதமானது தனிப்பட்ட முறையில் என் மீது பேரன்பு கொண்டிருந்தார் நிறைய அறிவுரைகளை ஆலோசனைகளை வழங்கிக் கொண்டிருப்பார் ஒரு தவறு நடந்தா நடந்துருமோன்னு நினைச்சு அறிவுறுத்துவார் பங்கேற்றது <laughs> ஐயா நெடுமாறனவர்களும் பசியோடு காத்திருக்காங்க பேசின ஐயா அழகப்பன் சொன்ன மாதிரி பெரியவர்கள் பங்கேற்கிற விழாவில் முதலில் அவர்களை பேச வச்சு அவங்களை அனுப்பிடுறது நல்லது இனி அது ஒரு மரவா நம்ம கடைபிடிக்கணும் அது சும்மா வந்து ஐயா பொறுத்திருப்பாங்க வயிறு பொறுத்திருக்காது உடல் பொறுத்திருக்காது அதை புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம அதனால இவ்வளவு நேரம் நீங்க பொறுமையா இந்த அரங்கை நிறைத்து அமர்ந்திருக்கிறேன் அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்